ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి జరిగిన అన్యాయానికి నిరసనగా మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మహానగరంలో మనం జరుపుతున్నటువంటి ఈ వంచనపై గర్జన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి శ్రీ సత్యనారాయణ రాజు గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద నాయకులు మాజీ ఎంపీలు ప్రజెంట్ రాజ్యసభ మెంబర్లు అలాగే ఎం గౌరవ శాసనసభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ సభ్యులు వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు అందరూ కూడా వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి పెద్దలు వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారం మరి ఈనాడు మన ముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా చాలా చాలా మన రాష్ట్ర ప్రజలకు జరిగిన అన్యాయాన్ని అది ఏ విధంగా జరిగింది ఎవరు దాని కారకులు అన్ని విషయాలు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు నిజంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని తెలుగు ప్రజల్ని ఘోరంగా వంచించారు ఈనాడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కానండి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు కానండి మన రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది అది ప్రజలకు ఎక్కువ మెజారిటీ ప్రజలకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా జరిగిపోయింది అది అది గత చరిత్ర దానిలో మరి కారకులు చాలామంది స్వార్థ ప్రయోజనాలతోటి రాష్ట్ర విభజన జరిగింది ఏది ఏమైనా సరే రాష్ట్ర విభజన సమయంలో చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తామని చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక యాక్ట్లో పొందుపరిచిన కార్యక్రమాలు కానండి రాజ్యసభలో ఆనాడు ఆనాడు ఉన్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు రాష్ట్రానికి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాను ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని చెప్పినటువంటి విషయం కానండి తప్పనిసరిగా ఈనాడు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం మోడీ గారు ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తుందని మనం ఆశించాం నిజంగా ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు మోడీ గారితోటి అలియన్స్ పార్ట్నర్గా చేరి మరి ఎన్నికల్లో పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు కూడా ప్రచారం చేశారు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా నెల్లూరు నగరంలో అలాగే విశాఖపట్నంలో పలు చోట్ల కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా నమ్మించారు మిమ్మల్ని అన్ని విధాల ఆదుకుంటాము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి మరి విభజన చట్టంలో చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తప్పకుండా నెరవేరుస్తాము మీకు రాజధాని తెలిహి నగరాన్ని తలతనే విధంగా రాష్ట్ర రాజధాని కూడా కట్టిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే కాకుండా మరి ఈ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలంటే బీజేపీ నాయకులు పది సంవత్సరాలు కావాలి తప్పనిసరిగా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏ పరిశ్రమలు పెట్టాలన్నా తప్పనిసరిగా పది సంవత్సరాలు కావాలి మేము రాబోయే రోజుల్లో మేము అధికారానికి వస్తున్నాము కాబట్టి పది సంవత్సరాలు ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో మరి ఈనాడు ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు పది సంవత్సరాలు కాదు పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలని కోరారు కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కూడా పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలని కోరాం కానీ మరి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ మాటలు నమ్మి మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేశారు దేశ ప్రజలందరూ కూడా అలాగే చంద్రబాబు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా కూడా చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు గారు ప్రజలను నమ్మించారు నాకు బాగా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని కొత్త రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్ర సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్తవాడు ఆయనకు అనుభవం లేనటువంటి వ్యక్తి నేనైతే అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తాను రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెంది పరుస్తానని చెప్పడం కూడా జరిగింది నిజమే నేను మారిన వ్యక్తిని నన్ను నమ్మండి నేను చెప్తున్నటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తారని ప్రజలకు నమ్మబలికారు ప్రజలు నిజమే కాబోలు మారిన వ్యక్తి చంద్రబాబు గారు తప్పనిసరిగా రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి పరుస్తారని నమ్మి మరి ఆయనకు ఓట్లు వేయడం జరిగిందని కూడా నేను వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏంటో మనం చూస్తున్నాం ఇప్పటికే నాలుగున్నర సంవత్సరం పైనే జరిగిపోయింది ఇంకా రెండు మాసాల్లో ఎన్నికలు మళ్ళా మరి షెడ్యూల్ రాబోతుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా ఏ మాత్రం నెరవేర్చకుండా మిగిలిపోయాయని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు మోడీ గారితో కూడా కలిసి అన్ని వాగ్దానాలు అన్ని బాసలు చేశారు మనకి 
मोडी गारू चा गोप आ रोज अंदर आये नम जो मनोजेस्ना देशा की देशा की मंच प्रधानमंत्री वाबो अन्नी विधाल देश अभिवृद्धि चंदी राष्ट्र तपन सभी चंद नम्मा ननवे अट्ठे परस्थित मरी मोडी गार प्रधानमंत्री चय जी अला चंद्रबाबु ग मुख्यमंत्री जी मरी मोडी गार अन्याय मरी चंद्रबाबु ग इधर कल मरी मन राष्ट्रीय घोरम अन्याय घोरम अच्छा मनवे मोडी गार बहुश चंद्रबाबु ग कोपमंटे उड़वचुका चंद्रबाबु ग इधर मुख्यमंत्री का उड़ू चंद्रबाबु ग मोडी गार पट प्रवर्त अचित प्रवर्तन की मोडी गार इकी जीर्णुक परस्थित उड़वचुका चंद्रबाबु ग क्षमे परस्थित लेको लेकुगा आंध्र प्रदेश प्रजल ईद मंद प्रजू चार मोडी गार मनवे मिम्मेल नम्मी कदा मरी चंद्रबाबु गो ओटल वेसी गेल जन मनवे अंत कल ईद अरवे ओट तो कदा जगन्मोहन रेडी गार मुख्यमंत्री कौन मनवे अट्ठे परस्थित मी तपन सोडी गारी बाध्यता चंद्रबाबु ग मुख्यमंत्री चयन मनवे अट्ठे परस्थित राष्ट्र प्रजल की वग्दाई तुंगल तौकड़ा न्यायम मनवे मोडी गार मिमल चाल आशल ने मिम्मेल ने चला अभिमान मोटमोद रुल पदना का रुल पंद इन नोडी गेशा की प्रधानमंत्री कावाली देश बड़ी मोटमोद ने अभिमानी मनवे का चयमे देश प्रजा का मुख्य आंध्र प्रदेश प्रजल की चयमेटन मनवे चट तपूर सबबु पार्लमरी डेमोक्रसीसारी प्रधानमंत्री व्यक्ति माट चपते दाने कटी उड़वल अवसर लेदा मनवे पार्टी कावचु प्रभुत्में निरंतर को प्रक्रिय मनवे आना कांग्रेस प्रभुत् राष्ट्रीय अडगोल का विभजन मदत कदा बीजेपी मदत राष्ट्र की जगह अन्यायान पद संवस तपन सरी प्रत्येक हूदा इव्वाल कदा अट्ठे परस्थित माट निवल अवसर लेदा बाध्यता मनवे येम सर मोडी गार आंध्र प्रदेश प्रजल के तेल प्रजल की चाल अन्यायम चाड़ी मनवे दाखिल पल कारण उड़ा चंद्रबाबु गारीदी कोपम मरी चला उड़वु आये क्षमे परस्थित उड़कु का आंध्र प्रदेश प्रजल पट मीर सरीदान मनवे आ परस्थित चंद्रबाबु ग मरी मन की प्रत्येक हूदा आये मोदी पदहे संवसरा अगर व्यक्ति मरी मोडी गारेम चपारो का प्रत्येक हूदा इवेमो प्रत्येक पैकेजी मतमे इवगल चपते मोडी ग रुल पंद तपक प्रधानमंत्री अवतार आयन पंचने मरी चंद्रबाबु ग आयन तो चपेन तला मनवे आधा चंद्रबाबु ग आंध्र प्रदेश प्रजल की तीर द्रोहम चाड़ी मनवे निजा रुल पदना परस्थित मोडी गार ग्राफ अलागे उंटे नि चंद्रबाबु ग मोडी गार मरी मदल वे परस्थित लेदान मनवे मोडी गार ग्राफ तदेश मरी राजस्थान का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बीहार जगह उप एन कीजेपी कैंडेट ओड मोडी गार ग्राफ वग्देश चंद्रबाबु ग आ राष्ट्र प्रजल की पद आर वग्दाना ची अभी नेरवे आ राष्ट्र प्रजु नादने कोपुर मोडी गार पन वाल मोडी गार गोड़ मीद ने कल उंटे ना कोंप मुनिपोदने उदेश बैठक वी तुम्मा धर्म पोराटा मोडी गारीदने नेपाल वे आ रोज चंद्रबाबु ग मोडी गार चल तलाड़ा मनवे राष्ट्र की निज्ञा जीवन प्राणवायु प्रत्येक हूदा नीवू का मरी प्रत्येक पैकेज मनवे इंतनी द्रोहम चाव चंद्रबाबु गुजर 
మీరు ఎంత ద్రోహం చేశారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మినా మిమ్మల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు క్షమించే పరిస్థితి లేదని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మీరు గొప్పగా మీకున్నటువంటి ప్రచార సాధనాలు టీవీలు కానివ్వండి ప్రింట్ మీడియాను కానీ పెట్టుకొని ప్రజ ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు కాక ఎంతకాలం మోసం చేస్తారు చంద్రబాబు గారు మీరు మీ అదృష్టం కొంది రాష్ట్ర ప్రజల దురదృష్టం మీ అదృష్టం వల్ల మీరు ఆనాడు కంబైన్డ్ రాష్ట్రానికి తొమ్మిది రాష్ట్ర తొమ్మిది సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు పది సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నారు ఈనాడు తిరిగి కొత్త రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఈనాడు ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తూ అంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారే మీకు రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి మీకు మనసు ఎలా వచ్చింది మీ రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు తప్ప రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా చంద్రబాబు గారు అందువల్ల మిమ్మల్ని రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ పరిస్థితిలో కూడా క్షమించరని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈనాడు బయటకు వచ్చిన చంద్రబాబు గారు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మనం మీకు తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్తో మరి విభేదించి బయటకు వచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా చంద్రబాబు గారు మొన్న పద్దెనిమిది వరకు కూడా మొన్న ఆయన బీజేపీతో తెగంతెంపులు తీసుకుని తాళి తెంచి వాళ్ళ నెత్తిని వేసి వాళ్ళ ముఖాన్ని వేసి బయటకు వచ్చినంత వరకు తల్లి కాంగ్రెస్ పిల్ల కాంగ్రెస్ అంటూ నిందిస్తూ వచ్చాడు మనల్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈనాడు చెప్తున్నాడు ఆయన సిగ్గు లేదండి అతనికి సిగ్గు లేని వ్యక్తి అతను ఏ మాత్రము అసలు పౌరుషం గాని సిగ్గు గాని రోషం గాని అంత ఇంత నయవంచకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం ప్రజల దురదృష్టం అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నా ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని నిందిస్తున్నాడు బీజేపీకి బీటీఎం అని బీజేపీకి బీటీఎం అని ఆ రోజే మోడీ గారు మనల్ని అడిగారు మీరు కూడా మా అలియన్స్ పార్ట్నర్ గారు అమ్మని జగన్మోహన్ రెడ్డి కానే కాదని కూడా చెప్పడం జరిగింది పద్నాలుగు ఎన్నికలైన తర్వాత మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఎవరైతే కాపాడగలరో వాళ్ళకే మా మద్దతు ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరైనా సరే మీకైనా మద్దతు ఇస్తాం మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని నెరవేర్చేటట్లని చే అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇప్పటికీ ఈనాడు కూడా మనం మనం చేస్తున్నాము మనం రేపు రాబోయే ఎన్నికల తర్వాత ఏది కూడా ఏ పార్టీకి రెండు వందల డెబ్బై రెండు సీట్లు వచ్చే పరిస్థితే లేదని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను నిజమైన సంకీర్ణ ప్రభుత్వమే రాబోతుంది ఢిల్లీలో అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా సరే ఫ్రంట్ వన్ కానీ ఫ్రంట్ టూ కానీ ఫ్రంట్ త్రీ కానీ ఎన్డీఏ ఫ్రంట్ కానివ్వండి యూపీఏ ఫ్రంట్ కానివ్వండి థర్డ్ ఫ్రంట్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాల్ని మనకి చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలన్నిటినీ ఎవరైతే నెరవేర్చగలరో వాళ్లకే మన మద్దతు ఉంటుందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మేము మనం ఎవరికి కూడా ఏ టీం బీ టీంలు కానే కాదని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను చంద్రబాబు గారు మీరు బీజేపీ బీజేపీతో తెగతింపులు చేసుకుని వచ్చి మీకున్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయం ఒకటే ఓటు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కాబట్టి మీరు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆలింగనం చేసుకొని ఆయన రకరకాలుగా రకరకాలుగా ప్రేమిస్తున్నాడు వివిధ భంగిమల్లో ప్రేమిస్తున్నాడు వివిధ భంగిమల్లో ఆయన అత్తుకుంటున్నాడు అవగలించుకుంటున్నాడు ముద్దులు పెట్టే పరిస్థితి ఉందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏది ఏమైనా సరే చంద్రబాబు గారు మీకు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వస్తేనే గొప్ప అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అది కూడా చాలా కష్టమని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా మీ నయ వంచన తెలుసుకున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలకి మీరు చేసినటువంటి ఘోర తప్పిదం తెలుసుకున్నారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను వాళ్ళకి రావాల్సిన సౌభాగ్యాన్ని అంతా కూడా మీరు తొంగలో తొక్కారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను నిజంగా ప్రత్యేక హోదా వచ్చుంటే మన రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా ఎంత అభివృద్ధి చెంది ఉండేదు చదువుకున్న బిడ్డలందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి మన రాష్ట్ర బిడ్డలే కాకుండా బయట నుంచి కూడా వచ్చే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండే అవకాశం ఉండేది రాష్ట్రంలో ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెట్టాలంటే మన కొరకు బెటరు మనల్ని ఉద్ధరించడానికి బెటర్ అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను వాళ్ళకున్నటువంటి ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ మనం అడగకుండానే వచ్చి పరిశ్రమలు స్థాపించి ఉండేవారని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను ఆ విధంగా రాష్ట్రం ఆర్థికంగా పరిపూర్ణంగా తయారై ఉండేది అందరికి చదువుకున్న పిల్లలందరికి కూడా ఉద్యోగాలు ఉండేవి ఆ విధంగా రాష్ట్రం ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఉండేది ఆ సౌభాగ్యాన్ని తుంగలో తొక్కాడు ఈ మహాశయుడు ఇతనంత నయ వంచకుడు ఎవరూ లేరని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అతని రాజకీయ ప్రయోజనాలే ఎవరు వచ్చి అడ్డం వచ్చినా సరే అంత ముందిస్తడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాడని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మరి నిన్న విశాఖపట్నంలో జరిగిన సంఘటన కూడా అదే నేను కూడా మనవి చేస్తున్నాను ఎంత దుర్మార్గుడో ఎంత క్రూరుడో రేపు ఎన్ఐఏ విచారిస్తే తెలుస్తుందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను కోర్టు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీతో చేయించిన న
దోషులు ఎవరో బయటకు వస్తారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అది వచ్చిన నాడు ముఖాన ఊస్తారు కూడా ప్రజలు అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను నువ్వు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి నాయకుణ్ణి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నటువంటి నాయకుణ్ణి అంత ముందించాలని చూసిన వాళ్ళు ఎవరని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను కోడి కత్త అంటున్నారే చంద్రబాబు గారు రేపు అది వచ్చి బయటకు వచ్చినాడు వాస్తవాలు బయటకు వచ్చినాడు అందరి విషయాలు తెలుస్తాయని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించాలని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అందువల్ల దయచేసి ఆలోచించండి ఎవరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు గారు చేసినటువంటి తప్పిదాలు అన్ని ఇండి కాదండి ప్రతిది కూడా తప్పిదమే అతను ప్రతినిత్యం కూడా ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి నిమిషము ప్రతి గంట అన్ని స్ట్రాటజీలు ఎత్తుగడలతోనే నడుపుతాడని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నాడు నీకు ఎవరయ్యా నువ్వు ఆ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఎవరు కట్టేది నువ్వు అంతా కలిసి రెండు మూడు నెలలు దిగిపోబోతున్నావే నువ్వు ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసేయడం ఏంది అప్పుడే వేసి ఉండొచ్చు కదా మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చి ఉండవచ్చు కదా ప్రత్యేక హోదా పార్టీతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం కానండి విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ కానండి విశాఖపట్నం పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ కానండి విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కానండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానండి దుగరాజపట్నం సీ పోర్టు కానండి ఇంకా మిగతా విషయాలన్నీ కూడా నెరవేర్చి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఉండేది కదా ఉండింది కదా మీరు ఎందుకు తల వంచారు మోడీ గారు గ్రాఫ్ తగ్గదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఆయన ప్రధానమంత్రి కాబోతు కాబోతున్నారని ఆయన పంచనే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ఆయన చెప్పిన విషయాలన్నింటికి తలవయ్యారు కదా అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఆ రోజు మీకున్నది మూడే మూడు అంశాలు కదా ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ డబ్బులు దండిగా వస్తే దాన్ని వసూలు చేసుకోవచ్చని అలాగే అసెంబ్లీ సీట్లు పెంచాలనే ఉద్దేశం అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏమైనా సరే కేసులలో బదాయించి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాలని మూడే కోరికలు కదా మీరు కోరింది మరి మీరు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ వచ్చి మీరు అడిగినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటో కూడా మనం పరిశీలిద్దాలని మనవి చేస్తున్నాను అటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చంద్రబాబు గారు మీరు చేసినటువంటి దుర్మార్గాలు నయ వంచన చెప్పుకుంటూ పోతే రోజుల తరబడి మనం మాట్లాడుకోవచ్చని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏది ఏమైనా సరే ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చైతన్యవంతులై ఉన్నారు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యమా అని ప్రతి బిడ్డ కుత ప్రతి చిన్న కుటుంబంలో కూడా ఎంబీఏలు ఎంసీఏలు అలాగే లాయర్స్ అందరు కూడా చదువుకొని ఉన్నారు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా శాస్త్రవేత్తలుగా కూడా అవుతున్నారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అందుమీదట తప్పనిసరిగా రాజకీయాలు మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మీరు మీకున్నటువంటి పత్రికలు కానివ్వండి మీకున్న టీవీ ఎం టీవీలు కానివ్వండి మీకున్న మీడియా బలంతో రాష్ట్ర ప్రజల్ని వంచించడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది తేట తెల్లమవుతుందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను మీరు నిత్యం కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీని నిందించడము మీరు ఏదో మహా గొప్పలు చేస్తున్నట్టు ప్రజలకు చాటు చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా సరే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా నిశ్చితంగా చూస్తున్నారు ప్రతి విషయం గమనిస్తున్నారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మిమ్మల్ని ఆమోదించే పరిస్థితే లేదు చంద్రబాబు గారు మీరు తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకెత్తి తపస్ చేసినా కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఏ పత్రం కూడా మిమ్మల్ని క్షమించడని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను సరైనటువంటి తీర్పు చెప్తారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీ అందరినీ కూడా తప్పనిసరిగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇది ఆలోచించవలసిన సమయం నిశ్చితంగా ఆలోచించవలసిన సమయం ఎవరో చెప్పిన మాటలు వినవలసిన అవసరం లేదు మనకై మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏది ఏమైనా సరే రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కోరే వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఆలోచించండి చంద్రబాబుని చంద్రబాబు గారిని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఆమోదించే పరిస్థితి రాకూడదని కూడా ప్రజాస్వామ్యానే మంట కలుపుతాడని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ప్రజాస్వామ్య విలువల్లే మంట మృతుంగులో తొక్కినటువంటి వ్యక్తి అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అందువల్ల తప్పనిసరిగా ఒక్కసారి వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇవ్వండి రాష్ట్ర ప్రజలు ఈనాడు అదే ఉద్దేశంతో ఉన్నారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వేలాది మంది స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు మహిళలు పురుషులు అలాగే బిడ్డ చిన్న బిడ్డ విద్యార్థిని విద్యార్థులు వయోవృద్ధులు అన్ని వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి ఆయనకు నేరాజనాలు పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మనం తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ అది ఎవరో కూలికి తీసుకొచ్చినటువంటి జనాలు కాదు వాలంటీర్గా వాళ్లే వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదిస్తున్న పరిస్థితులను ఆయన కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను అందుమీదట తప్పనిసరిగా ఈ పర్యాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మన రాష్ట్రాన్ని 
తప్పనిసరిగా ఈ కబంద హస్తాల నుంచి విముక్తి చేయవలసిన పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరికి ఉందని కూడా మనవి చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాలన్నా కూడా తప్పనిసరిగా చంద్రబాబు గారికి విరామం ఇవ్వాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రజా జీవితంలో ఉండవలసిన వ్యక్తి కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి పనికి వచ్చే వ్యక్తినే కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అభాసం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎన్నికలకు ఎక్కడ లేనటువంటి ఖర్చులతో తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు చాలా సరసంగా ఉండే ఎన్నికల ఖర్చులు ఇతను వచ్చిన తర్వాతనే వందల కోట్లు తయారైపోయింది ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ప్రజాస్వామ్య విలువలన్నీ మంట కలిపినటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకి ప్రజాస్వామ్యానికి పరికరాడినటువంటి వ్యక్తిని విరామం తప్పనిసరిగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ ఏది ఏమైనా ఈనాడు తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆశీర్వదించండి ఆయన పనితనం కూడా చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తిరిగి రానే వస్తుంది అప్పుడు ఆయన పనితనాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించవచ్చని కూడా మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరి వ్యక్తులు మహానాయకులందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్